നമസ്കാരം ഈ നാട് മലയാളം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്പർ വൺ കേരളത്തിലെ മലയാളികൾ കഴിക്കുന്നത് തമിഴന്റെ ചോറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ കൃഷി വകുപ്പിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റവുമല്ല ഇല്ലാത്തത് പറയാതിരുന്നാൽ മതി കേരളം നിറയെ കൃഷിയും കൃഷിക്കാരും ഉണ്ടായിട്ടും കർഷക ആത്മഹത്യയും കൃഷിയില്ലായ്മയും എന്നും വാർത്തയാകുന്നത് എന്താണ് കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ എത്ര ഓഫീസുകളാണുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട് കോടികളാണ് ഇവർക്ക് ശമ്പളവും നൽകുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടായിട്ടും തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പച്ചക്കറിയും അരിയും ധാന്യങ്ങളും കല്യാണത്തിന് വേണ്ട മുല്ലപ്പൂ സദ്യ വിളമ്പാനുള്ള ഇല വരെ കയറ്റി വരുന്ന പാണ്ടി ലോറിക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കേരളീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റു പറയാനൊക്കുമോ അതുകൊണ്ട് കർഷകനെയും കൃഷിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ നിലനിർത്താൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന തത്രപ്പാട് സമൂഹം തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം കർഷക ആത്മഹത്യകളോ ജയസൂര്യയുടെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസംഗമോ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ലെന്നാണ് കൃഷി ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന അശരീരികൾ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര കൃഷി ഓഫീസുകളും കൃഷി തന്നെ ജീവിതമാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല ഇതൊരു ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓഫീസുകൾ എത്ര എന്നുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് പൂർണ്ണമല്ല എങ്കിലും കർഷകർ അറിയാത്ത കർഷകരെ അറിയാത്ത ലക്ഷങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുത്തി നിറച്ച കൃഷി ഓഫീസുകൾ എത്ര എണ്ണമാണെന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്നും കുറഞ്ഞ പക്ഷം കൃഷിക്കാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ കൃഷി സംബന്ധമായ ഓഫീസുകൾ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറൽ മിഷൻ കിസാൻ കേരള പ്രോജക്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ സെൽ അടയ്ക്ക സുഗന്ധവിള വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് കശുവണ്ടി കൊക്കോ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് എഫ് എ സി ടി കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ കേരള അഗ്രോ മെഷിനറി കോർപ്പറേഷൻ കേരഫെഡ് കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് റബ്ബർ ബാങ്കിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഹോർട്ടി കോർപ്പ് വെയർ ഹൌസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ നടുകര അഗ്രോ പ്രോസസിംഗ് കമ്പനി ഓയിൽ പാം പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ റെയ്ഡ്കോ സ്മാൾ ഫാർമേഴ്സ് അഗ്രി ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ വി എസ് ടി സി കെ കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ മിൽമ കേരള ഫീഡ്സ് കേരള ഡയറി ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വർഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നാളികേര വികസന ബോർഡ് നാളികേര കോർപ്പറേഷൻ നാളികേര കൗൺസിൽ കോഫി ബോർഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഭൂവികസന ബോർഡ് റബ്ബർ ബോർഡ് സ്പൈസസ് ബോർഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൈസസ് ബോർഡ് ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രം ജലവിഭവ വികസന കേന്ദ്രം സ്വാമിനാഥൻ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നാഷണൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറൽ ബോർഡ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓണാട്ടുകര വികസന ഏജൻസി രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ട്രോപ്പിക്കൽ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ കേരള കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് കീഴിൽ ആറ് കോളേജുകൾ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആറെണ്ണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലെ മറ്റ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുപ്പതെണ്ണം കേരള മൃഗസംരക്ഷണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൃഗസംരക്ഷണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ മൂന്ന് കോളേജുകൾ ഫാമുകളുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും പതിനേഴെണ്ണം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ പതിനാലെണ്ണം ഫാമുകൾ അറുപത്തിരണ്ടെണ്ണം മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പതിനാലെണ്ണം മൊബൈൽ മണ്ണ് പരിശോധനാ യൂണിറ്റുകൾ പത്തെണ്ണം മണ്ണ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആറെണ്ണം രാസവള ഗുണപരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കീട പരിശോധനാ കേന്ദ്രം ഒരെണ്ണം വിത്ത് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം അക്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബുകൾ പത്തെണ്ണം കീട നിയന്ത്രണ ലാബ് ഒരെണ്ണം ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് മോഡൽ ഫ്ലോറി കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഒരെണ്ണം സംസ്ഥാന ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ലാബ് രണ്ടെണ്ണം പാരസൈറ്റ്സ് ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഒമ്പതെണ്ണം കീട നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം ഒരെണ്ണം കീട നിയന്ത്രണ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ ഒരെണ്ണം ടെക്നോളജി ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ നാലെണ്ണം ഫാംസ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ രണ്ടെണ്ണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെന്ററുകൾ പതിനാലെണ്ണം മൊത്ത വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആറെണ്ണം പറഞ്ഞതിനും അത്ര തന്നെ പറഞ്ഞു തീരാത്ത
കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും വരൾച്ചയെയും പേമാരിയെയും പ്രതിരോധിച്ച് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് സ്വർണം വെള്ളിക്കടയിൽ ചെമ്പിന്റെ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കർഷകന് ഒരു താങ്ങാവാൻ ഇവയുടെ ഒന്നും സഹായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിലാണ് കൃഷി വകുപ്പ് നിലവിൽ വന്നതെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടത് അതിനു മുമ്പ് കർഷകർ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അവർ ഇവിടുത്തെ ജനത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നെൽകൃഷി ഇന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ലക്ഷം ഹെക്ടറിലേക്കാണ് ചുരുങ്ങിയത് സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളും തുടങ്ങി നൂറിൽ പരം സ്ഥാപനങ്ങളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും പതിനായിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയും ചിലവഴിച്ചിട്ടും കൃഷിക്ക് എന്ത് നേട്ടം കർഷകന് എന്ത് നേട്ടം ഇവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കാശ് വേണ്ടേ ഈ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ വല്ല തമിഴിനും ആന്ധ്രാക്കാരനും വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്നല്ലാതെ എന്ത് ഗുണം നമ്മുടെ മന്ത്രി പോലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നെൽകൃഷി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കേരളം പട്ടിണി കിടക്കില്ലെന്ന് സത്യമല്ലേ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഈനാട് മലയാളം